Australia y Nueva Zelanda se encuentran trabajando para autorizar nuevamente los viajes entre ambos países. Las autoridades aseguran, sin embargo, que tomará un tiempo antes de que dicha medida pueda ser implementada. Creo sencillamente que la posición que tomaría de parte de Nueva Zelanda es que cuando nos sintamos cómodos y confiados de que no recibiremos casos de Australia, pero que tampoco exportaremos casos nosotros mismos, entonces será el momento para dar el paso. At some point. Llegado a cierto momento, tanto Australia como Nueva Zelanda comenzarán a conectarse nuevamente con el resto del mundo, y el lugar más obvio para comenzar es entre Australia y Nueva Zelanda. Podemos prever que eso sucederá, pero no es algo que esté a punto de producirse la próxima semana o algo así. La primera ministra neozelandesa Jacinda Ardern participó este martes en una reunión del gobierno australiano sobre el coronavirus. Los líderes de ambos países emitieron una declaración conjunta afirmando que las medidas relativas a los viajes serán implementadas luego de que sea seguro hacerlo y una vez que los correspondientes protocolos de salud y transporte, entre otros, se hayan elaborado. Eventualmente, las autorizaciones de viaje podrían ampliarse a otros países insulares del Océano Pacífico. Nueva Zelanda y Australia registran una tasa de mortalidad por COVID-19 de tan solo un 1% y han aumentado sus reservas de equipamientos médicos mientras vuelven a abrir sus economías. Las cifras indican que la economía australiana ha perdido 2,5 mil millones de dólares cada semana debido a la cuarentena. CGTN en Español.